Bu videoda bir fonksiyonun kapalı bir aralıktaki ortalama değerini inceleyeceğiz. Peki bu ne demek? Şimdi diyeceksiniz ki fonksiyonun ortalama değeri de neymiş? Sorularınıza cevap verebilmek için hemen bir grafik çizelim. Bu y ekseni, bu x ekseni, bu da fonksiyonumuz. y eşittir fx. Şimdi de kapalı bir aralık seçelim. a ve b kapalı aralığı. Ve unutmayın kapalı aralığa uç noktaları da dahildir. Evet, a ve b noktaları arasında fonksiyonun ortalama değerini arıyoruz. Bu soruya fonksiyonun ortalama yüksekliğini bularak cevap verebilirsiniz. Ama bunu nasıl yapacağız? Bakın, eğer bu ortalama yüksekliği, bu aralığın genişliği, yani bu uzunlukla çarparsak, buradaki alanı buluruz, öyle değil mi? Ve bu alanın, sarıyla taradığım bu alanın, a ve b arasında fx'in belirli integrali olduğunu biliyoruz. Tekrar ediyorum, fonksiyonun a, b kapalı aralığındaki ortalama değeri için, az önce bu aralıktaki ortalama yükseklikten bahsetmiştim. Mesela böyle olsun, bu şekilde çizelim. Eğer bu yüksekliği buradaki uzunlukla çarparsak, bu dikdörtgenin alanını buluruz. Ve yine az önce söylediğimiz gibi, bu dikdörtgenin alanı da eğrinin altında kalan alana eşittir. Mantıklı mı? Evet. Yamuğun alanını nasıl bulduğumuzu hatırlayalım. Mesela böyle bir yamuğumuz varsa, alanını yüksekliği ortalama genişliğiyle çarparak bulabilirsiniz. Evet, burada da benzer bir şey yapıyoruz. Bir yamuğun ortalama genişliği tam burada, ortasında olur. Bu fonksiyon doğrusal olmadığı için yükseklik tam ortada olmayacak ama fikir aynı. Peki, bu yüksekliğe fonksiyonun ortalama değeri dersek, bunu bulmak için ne yapabiliriz? Acaba tüm bu bilgileri kullanarak bir formül bulabilir miyiz? Şu ana kadar söylediğimiz her şeyi matematiksel ifadeler olarak yazabilirsek, bunu yapabiliriz. Fonksiyonun ortalama değerini, buradaki genişlikle, yani kapalı aralığın uzunluğuyla, yani b eksi a ile çarparsak, eğrinin altında kalan alanı buluruz. O halde f ortalama, çarpı b eksi a, a ve b arasında fx dx'in belirli integraline eşittir. Fonksiyonun ortalama değerini yalnız bırakmak için iki tarafı da b eksi a'ya bölelim. Eğrinin altında kalan alanı buluruz. Böylece fonksiyonun ortalama değeri eşittir. 1 bölü b eksi a çarpı a ve b arasında fx dx'in belirli integralini elde ettik. Başka bir deyişle eğrinin altında kalan bu alanı hesaplayıp alanın genişliğine bölersek, fonksiyonun ortalama yüksekliğini yani ortalama değerini buluruz. Her zaman olduğu gibi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sakın bu formülü ezberlemeyin. Boşuna ezberlemek için zaman harcamayın. Formülün ne yapmaya çalıştığı çok açık. Öyle değil mi? Eğrinin altında kalan alan bölü genişlik ortalama yüksekliği verir ve ortalama yükseklik de bu fonksiyonun ortalama değeridir. Bir sonraki videoda bu formülün uygulamasını yapacağız ve alanı bulabildiğiniz takdirde fonksiyonun ortalamasını hesaplamanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.